ಈ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಈ ರೋಗ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮೂರು ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಆಗಿದೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐದರಿಂದ ಏಳು ದಿನ ಮರಿಯ ಪ್ರಾಯ ಆದವಾಗ ಎಫ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏಳು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಳಿಗೆ ಏಳು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಹಾಲಿನ ಹುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಡೋಸಿನ ಏನು ಎಫ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ರಾಣಿಕೆಟ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಾರದಾಗಿ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಅವಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು ಏಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನೀರು ಬಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತವೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಳಿಗಳು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋಳಿಗಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಕುಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಳಿಗೆ ಏಳು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಫ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಪ್ರಾಯ ಆಗುವಾಗ ಐ ಬಿ ಡಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದು ಗಂಬೋರು ಕಾಯಿಲೆ ಬಾರದಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದನ್ನು ಹತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಹಾಲಿನ ಹುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೀರನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು ಆದರೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಇದು ನಾವು ಎಫ್ ಒನ್ ರಿಫಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಕೋಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಶ ಸಂಬಂಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ರಾಣಿ ಕೆಟ್ಟಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಐಸನ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಫ್ಲಶ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಿಪ್ಪಲ್ ಡ್ರಿಂಕರ್ನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಡ್ರಿಂಕರ್ ಹಾಗೂ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಪ್ಪಲ್ ಡ್ರಿಂಕರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ತೊಂದರೆಗಳಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸಹ ಇರು ಇರ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಭರಿತವಾಗಿರಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೋ ಹಾಂ ತೆರೆದ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತದನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಕೇಳಿದರೆ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಹೇಳಿತು ಶುದ್ಧವಾದ ಆಹಾರ ಹೇಳಿತು ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹೇಳಿತು ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಅವುಗಳು ಇರುವಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು ಏನು ಶುದ್ಧವಾದ ವಾತಾವರಣ ಕೇಳಿದರೆ ಕೋಳಿ ಹಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಆಮ್ಲಿ ಅಂಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಅಮೋನಿಯಾ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ನಾವೇನು ಸಿ ಆರ್ ಡಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಚಂಡಿಯಾಗಿದೆ ನೀರು ಬಿದ್ದು ತೇವಾಗಿದೆ ಆ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು
ಅದರಲ್ಲಿ ತೆಗ್ಗುಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹುರುಳಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಆ ಹುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಾವು ಸಾರ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರದ ಒಂದು ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಆ ನೀರಿಗೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಆದರೆ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಗೌಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದು ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಉಪಾಯ ಯಾವುದು ಗೌಟ್ ಬಾರ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಗೌಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆನೂ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌಟ್ ಬಂದಾಗ ಸಹ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೊಂಬೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಬಾಳೆಯ ದಿಂಡಿನ ಒಳಗಡೆ ಬೊಂಬೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ರಸವನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಇದು ನಡೀತದೆ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದರೂ ಈ ಒಂದು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಗೌಟ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಿ ಆರ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸೌಂಡ್ ಗರಗರ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸಿ ಆರ್ ಡಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಿ ಸಿ ಆರ್ ಡಿ ಸಿವಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಾನು ಅವಾಗ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇದು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಶುದ್ಧವಾದ ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧವಾದ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಇದರ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಸಿ ಆರ್ ಡಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಸುಲಭ ಉಪಾಯ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಹದಿನೈದು ದಿನದ ಮೇಲೆ ಶೆಡ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಸ್ಟೆರಿಕ್ಲಿನ್ ಏನು ಮೋದಿ ಕ್ಯಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಸ್ಟೆರಿಕ್ಲಿನ್ ಇದು ಮೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೋಳಿಯ ಮರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದರ ಹತೋಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಆಮ್ಯವರದ್ದು ಪಶು ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಐ ಮೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸಹ ಹೊಡಿಬೋದು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಲಿನ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಇರುವಾಗ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೂ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವಾಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಏನು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿ ಅದರ ರಸ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿ ಆರ್ ಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ತುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬೆ ಗಿಡಗಳು ಸಾಧಾರಣಕ್ಕೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನ ನಂತರ ಸಿಗ್ತು ಸಿಗುವ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬೆ ರಸನೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಳಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ತುಂಬೆ ಗಿಡ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ರಸ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸಹ ನಮಗೆ ಈ ಸಿ ಆರ್ ಡಿ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಆರ್ ಡಿ ಬರುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತವೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಾಲು ಇರ್ತದೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹೆಪ್ಪಾಕಿಡಬೇಕು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದಿನದಷ್ಟು ಹುಳಿ ಬರೆಸಬೇಕು ಹುಳಿ ಬಂದಂಥ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಳಿಗೆ ಒಂದು ಲೀಟ್ರನಷ್ಟು ಮೊಸರಿಸಾಗ್ತದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹುಳಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದರ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ಸೈಮ್ಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಗಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರುಳು ಬೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಕಾಕ್ಸಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ವಿಪರೀತ ಅಂದರೆ ಹಾಳಾದ ಆಹಾರದಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಗುಣ